修呀，你要是不脱，那我只能脱给你看了。做这样奇怪的梦？难道我和就是帅成了一样的人吗？算了，知道了。哎，来人！你怎么迟到？对啊，我跟你讲啊，就自从上次你带我出去玩，我最近吧，就总做一些特别奇怪的梦。奇怪？哎，那你应该是有想法了。我没想法。那你应该是上道了。我没想法。哎，我跟你说啊，就咱们公司，我就看你还有点潜力，剩下那几个，哎呦，屌丝急了。我拯救都拯救不了，真的。这哪叫潜力呀、啊？我现在还挺害怕的。过两天，过两天咱们出去。站着。站着。你怎么了？我跟你说啊，今天早上我赶车的时候，看见一个美女，哎呀，那个长得呀又狗狗又丢的，哎，跟你长得特别像，但是吧比你还差，哎，没你好看。过来一条狗，还是要咬那个美女。哎，我看见它我就想起你呀、啊，对吧？我能让狗咬你吗？不可能的。我就一脚把那条狗踢开，谁知道那小恶犬，哇，那简直就是恶虎扑食，冲着我的腿呱就过来，就把我给咬了。那你得赶紧休息啊！啊，我也是这么觉得。哎，对了，那个我可能下回要去打个狂犬疫苗，我给你请个假。没事没事，准了准了，你赶紧去休息，快快快。飞姐，我没遇着狗，也没遇着美女，但是我跟他一块儿来的，我也进去了。等会儿，你叫什么呀？嗯，飞姐。啊，不不，肥姐，你眼屎没清干净吧？啊，我哪儿肥呀、啊？连句好话都不会说，你来的再早，我都算你迟到。等会儿，既然已经迟到了。就去买早餐吧，这是清单。这么多，我要给全公司的人买早餐。全公司？你嫌我吃的多呀？啊？那我再加一点
我先把包放这儿，马上到。这什么情况？三个大美女在这看不着，躲什么躲？练过，信不信？不信是吧？行，走。哎，哎，你把我松开！你把我怎么了？哎，哎，人呢？哎，你把我松开！你要干嘛？哎，你别吃我！别吃我！哎，别吃我！哎，哎，哎，你要干嘛？闹吗？不闹了。你还乱跑吗？不闹了。停。哎呦！哎呀，见鬼了，见鬼了！在做梦，在做梦吗？没事吧？呀！啊，鬼！啊！哎，你可真没礼貌！我们可是女神哎。女神？我看是女神经吧？怎么了？吓呆了？嘿，看，外星人！嘿，你拿我们当三岁小孩耍呢？别让我们这儿你！我去追他回来。等等，他的员工证，找到他公司就可以找到他的人了。良人。让你买个早点，你跑到西伯利亚去了啊？这都几点了还不回来？经理，马上马上就会好了。我小帅帅都饿昏了。四三八号。你敢骂我死三八？不是，经理。喂。嘿，这小样，敢骂我死三八，还挂我电话，回来弄死。没事啊，你不怕啊？姐没说你啊。这世上没有鬼，这世上没有鬼。哎，这我喝过了。解释一下，我解释什么呀？啊，不就让你买个早餐吗？又骂我死三八，又挂我电话，还拍我一身水，你那么恨我呀？不是，我以为你是鬼。我是鬼。你吃了雄心豹子胆了吧？今天要是不好好整治整治你，你非把老虎当病猫了你。你谁呀你？怎么又是你？这位肥胖界的美女姐姐，你是不是饿晕了？血糖降低才会这么暴躁。我这里有早餐，赶紧上热吃吧。我买的那些食物早就不知道去哪了，就算他捡回来了，那也不可能是热的呀。难道他真的是？好香啊！还有好。
好多好多呢，你们大家一起来吃吧。什么好吃的？嗨，美女美女美女，你叫什么名字啊？啊，哪家送餐公司的？哎，我跟你说，我天天点外卖。这，咱俩加个微信，啊，你扫我一下，要不我扫你。你别过来。你喜欢他？我喜欢他，我要跟他生孩子。可惜了，长这么好看是个盲人。别过来。就是他们家了，可惜他一直都不接受我。这个不识抬举的东西，我现在就去灭了他。姐，你是想要雷劈还是火烧？哎，你们俩都别太冲动了。这一次呀，是我心太急了，才会吓着他。我打算放慢速度，我想我一定能找到接近他的办法。吴燕，你有什么好主意可以教给我吗？恋爱宝典第一式。我们要用青春靓丽的姿态、阳光明媚的气质，吸引他们的眼球，让他们对我们念念不忘，一见钟情。哎，回来了，我刚好把饭做好，一起吃饭。不是你到底是谁呀、啊？我叫无双。我没问你的名字，你为什么总跟着我？要到底哪儿惹你了？恋爱宝典第二式，我们不仅要在外表气质上征服他们，而且要更进一步，用美食去征服他们，征服他们的心。俗话说得好，要抓住一个男人的心，就要抓住一个男人的胃。谁敢过来啊？哎呀，我这不是急吗？吴贤国面临重大危机，你看咱大姐，个性迷惑，还一眼看中洋人那个呆头鹅，怕是等不及他生孩子了，这八爪鱼啊就要打过来了。姐，我也着急啊，可着急有什么用啊？毕竟我们是给孩子找爸爸，肯定要找一个认真负责任的，将来还要振兴我族呢。姐。你看看，这酒吧都来的什么人啊？哪有什么好人啊？我看男人跟你不一样，只看他的外表跟体魄。至于孩子嘛，我自己能养，才不需要男人呢。哎，你看，身高、体重、样貌，都符合标准，就他。这个呀，这年纪太大了吧，一看就像结过婚的。那又怎么样？只要我看中的，没有我拿不下的。一会儿你先回吧。
しょうねあるわけだから干嘛这样只要你们不再找我扫那孩子的麻烦这钱我出。最后一个星期，再说。行，走。干干嘛？只是给你换了件衣服而已嘛。我求求你了，你到底是谁呀？你干嘛总缠着我呀？我喜欢你啊。当司美人，是藏白骨。当司美人是藏白骨。当司美人是藏白骨。当司美人。哎，你这一一晚上都在念念叨叨的，你到底在念什么呀？这，说的就是你。哼。表面上。看上去肤白貌美，其实百年之后就是一堆白骨，其实就是白骨精。啊，你说我是白骨精？对。看，这是我的手。你摸，是不是跟你一样有温度？我和你一样都是人。那也不行。为什么？我我还没有谈过女朋友。你笑什么？所以老天爷把我送到你身边了呀。那更不行啊。为什么？你想啊，我认识你吗？你认识我吗？你了解我吗？谈恋爱都得从约会开始，一步一步来。可是我没时间慢慢了解你了，再等下去，我们巫贤族就会被章鱼精给灭族了。巫贤，我要感谢你，将我封印在这十年，让我练就了西坛大法。都怨我当日一念之人，留你不死，才让你给八爪鱼又有了机会作恶。你可别得意，我自有治你的办法。圆满，要现在
不，不，姥姥，你放心，我们一定会替您报仇的。哎呀，你们不是他们，对山，姥姥，我们接下来应该怎么办？留得青山在，不愁没柴烧。你们唯一能做的就是尽力繁衍后代。找一个真心的爱你的男人，姥姥，姥姥，姥姥，姥姥，吴贤祖，张鱼精，你看你还说你不是。这么跟你说吧，就是有一个非常厉害的大坏蛋。要灭了我们群族的人，唯一解救的办法，就是要繁衍后代。这仇啊，肯定要报。可现在最重要的是要遵照姥姥的遗言，替吴贤祖传宗接代才行。你说的这么容易，到哪儿找一个跟我们有缘的人啊？这个人起码要正直，要善良。没时间挑了，有就不错了。二姐，我跟大姐的连恋爱都没谈过，上哪儿找去啊？这不简单吗？你看见过人家训狗吗？是不是一手拿狗粮，一手拿鞭子？嗯，好像也是这么回事啊。这训男人，差不多。啊。咱们，咱们现在就去，就去找男人，事不宜迟。这下你明白了吗？明，我明白什么？那你不能找我呀。你看，我学历也不高，工作也不好，工资也不高，外面那么多人，你干嘛不找？你非得找我，你老缠着我干嘛呀？如果之前的那些都不管用，就用最后一招，装可怜。男人最怕女人哭，如果女人一哭，他们就立马投降。啊！啊你别哭了。天呐！我现在已经无家可归了，我的仇人在到处都追杀我。你忍心让我一个人在外面流浪吗？你就在我这儿住几天吧。真的？哎。啊，好，不费你，不费你。不费你。哈，看来已经顺利的完成了第一步，加油！大姐跟二姐都找到男朋友了，我这可怎么办啊？谢谢你啊！你也会法术啊？啊，我们张家是在捉妖。你是？我是巫显族的仙女。哦，我早就听说巫显族仙女个个貌美如花，身手不凡。今天一见，实在太幸运了。我才幸运呢。要不，咱俩晚上一起吃个夜宵啊？啊？夜宵，行，那，哎，这不有现成的吗？咱们吃炭烤红章鱼，怎么样？去。哇哦，这么说你们两个人都找到男朋友了？其实也不算什么男朋友，就是昨天晚上一起吃宵夜来着。哦，你呀、啊，差点没妖精给吃了。还有心情吃宵夜，没时间玩暧昧了啊！要是我呀，早就把那张扬给拿下了。哎，二姐，你怎么那么生猛啊
，昨晚酒吧那男的，该不会死在哪条街上了吧？没死，也差不多了。我把他炸的呀，一滴水都拧不出来了。怀孕这事儿十拿九稳了，就等着过几天验孕呢。哎，大姐，你昨天晚上是跟梁人不太顺利吗？我教你的勾男大法没有用，还说呢？昨天晚上呀，我使尽了浑身的解数，可是他对我呀，一点反应都没有。这，他都能忍，他不会是有什么问题吧屌丝，良人，这是我的二妹吴艳，这是我的三妹吴琼，你应该都见过他们了吧？你好，你好，那你们就聊，就把这儿当自己家，我就先不打扰。哎，过来。啊？过来。样子啊，他身体没毛病，还很诚实。问题啊，出现在心里。大姐，可得加把劲儿啊！家里住了一个女的，已经够闹心的了，现在还多了两个，他们不会都要住下来吧？哎，那我以后的日子该怎么过呀？干了一晚上死活。哎，这回应该能帮嫂子还上债了。一会儿我可得振作起来，让肥姐知道可不好办。哎呀，这么帅，怎么了你？啊、哦，没事。十岁啊，你不会是晚上没睡觉想我呢吧？呃，这这个是秘密，啊，秘密，咱们得低调，低调。我就知道你暗恋我。哎，对了，我昨天晚上可是一夜没睡，熬夜就为做这个提案。哎，不是那个那个，先别，还差一点儿，就差一点儿。咱们公司就需要这种精神，来，大家给帅帅鼓掌。你昨天到底干嘛呢？行行行，我跟你说啊，我昨天晚上真是加班做提案。哦，好好好，过来过来过来。说，你们也知道，我这么多年我也一直不相信什么叫一见钟情，对吧？什么什么海誓山盟，什么这都不相信。但是从昨天晚上开始，我这观念彻底发生变化。你得了吧！什什么叫一见钟情啊？你是哪叫一见钟情啊？昨天之前好几情了吧？你哎，你真是你不懂啊！哎，你们这家都什么人都不懂啊！我跟你们说，昨天晚上那个姑娘，哦，那个胸啊，哎呀，那个，哎呀，不行，我这要，哎，要什么有什么，知道吗？要什么有？哎，你看他这几个要什么没什么。哎，我们我们怎么了？就是。哎，我再跟你说，昨天晚上那战况啊，我仿佛是化身的银枪赵云，从那曹操军中杀了个七进七出
，没查出来，腰给冻伤了。我现在就知道你腰不好，你赶紧坐那好好休息吧。哎，亮人，你怎么这样的呢？怎么样？这就是我修行的地方。这环境还挺好的，空气也好。这儿晚上才热闹呢。你等我一下，我进去收拾收拾。这是我朋友，给我回去。这是，你没事吧？哦，没事。这是，嗨，这就是我新收两个徒弟，就喜欢调皮捣蛋，见到生人啊就爱往外跑。来，走，我带你去看看我这几年的成果。交给我们吧今天跟不同的女孩子在一块儿，是吗？是。三个女人一台戏呀、啊，你们别在这演戏去吧。我们说的是实话。哎，我这么跟你们说啊，每一个看似花心的男人，心里边都有一个深爱的女人。编吧你。不是，你就看吧，他每次都说有一个深爱的女人，但是他说的那个女人她在哪儿呢？你们见过吗？对吧？没有。谁呀？这个女人有啊。谁呀？你倒是说呀。这个女人，这个女人，肥姐，肥姐，哎，你们别看肥姐那样，对吧？其实人肥姐心，呀，心灵好像也不美啊。你就编吧。这我自己说的都亏心。哎，我喜欢肥姐。你说肥姐有什么优点？那是你喜欢，又不是我喜欢，我哪知道有什么优点？对呀。肥姐都有什么优点？肥姐，挺好啊。哎。你说没有，如果没有肥姐，你们还在人才市场里混下去了吧？好像真的没有什么优点，长得很简练的。你聊什么呢？啊，那个石帅刚才在跟你表白，嗯，你没听见，他把你这一顿夸，听得我们鸡皮疙瘩都起了。嗯，你什么时候开始听的？最重要的那一句啊。啊，前面都没听见。前面说什么了？哎，不重要，都是夸你的。没事，有那一句就够了。哎，那行行行行行，夸奖，表现的真不错。哎呀，要先培养感情是吗？那我就施展厨艺，给良人送饭去。
真的。我的道场嘛，哎，我平时啊就在这个地方修炼我的道法。快上来。我也可以上去吗？当然可以了，上来。哎，空气清新。空气真好。嗯。嗯以后啊，你也可以来这里修炼。我跟你一起吗？对啊，我教你。那我不来。良人，我今天约了美甲师，这些就靠你了啊。良人啊，我今天晚上跟男朋友去见家长，我下半辈子的幸福可都靠你了，你会帮我对吧？哎，可是哎，哎，良人，良人，我得研究买什么车，交给你了啊。我，梁人，哦，肥姐，都说了别叫肥姐了，你还叫？我要是瘦不下来，都赖你。不好意思，肥，经理，你有事吗？当然有。这份合同是不是你做的？你会不会做合同啊？啊，里面条文破绽百出，错字连篇。你想害公司赔死呀？不是经理，你是不是看错了？这个不是我弄的，不是你做的，你不早说！你想陷我又不义啊！你别乱动啊！这都是我这十几年捉的妖精，都封在这里面呢。你看，这是个兔精，那是个蛇精。哎，你还抓过麒麟呀？没没没有，这这这就是一摆设。但这是我终极梦想。哎，那那边还有呢，还有呢。这么多呀？那可不，我可是祖传的捉妖世家。真好，不知道你喜不喜欢这八爪鱼呀、啊？我喜欢呀、啊，收了它，没问题。你还笑？刚才是不是你搞的鬼？你怎么能让别人这么欺负你呢？我也不是被欺负一天两天了，我早就习惯了。这种事情怎么能习惯？良人，人活在这个世界上要有自尊，你怎么能让别人这么随意践踏你的自尊？那我能怎么样呢？现在所有人都以为我是屌丝，做什么都是错的，包括你们。在我的心里，你不是一个屌丝，良人，在我心里，你是一个正直、善良、勇敢、温暖的人。所以这么长时间以来，我才想要跟你在一起。你还是走吧，被别人看到你会法术，对你也不好。说了这么多，你就是害怕我的法术吓坏了你的那些同事。哎，不是，你想啊，别人看你会法术，他们会把你当正常人看吗？原来你在关心我，没有
。你到我们公司来干嘛了？哦，这个是我自己亲手做的盒饭，这些都是你喜欢吃的。不用了，我们公司订外卖挺方便的，所以以后你们就别麻烦了。这是我亲手做的盒饭，我还以为你能喜欢呢。既然这样的话，那我拿回去自己吃好了。哎，你等一下，既然既然都做好了，我肯定会吃的，就放心吧。可以陪你回公司吗？等你吃完了，我再回家。好吧，走。救命！松手！放开！九十帅，你在干嘛？八爪魔王害人无数，我早有耳闻。没想到这次连吴邪姥姥都死在他手里。你放心，咱们是同道中人，你又是我朋友，我一定会帮你的。有你在啊，我就放心多了。这回啊，三姐妹肯定能报仇。谢谢你啊。别客气。嗯，还有一件事儿。有什么事儿，你尽管说。只要是我能帮得上忙的，一定全力以赴。我要说跟他生孩子，他肯定当我是女神经。反正大姐跟二姐都长得贼像，就让他们先顶着。哎，你倒是说话呀，什么事儿？嗯，其实也没什么事儿，下次再告诉你。也成。无穷，快来救我！我在辽人的公司。走了，我姐出事儿了。走，你跟我走。哎。放开我姐！张扬，之前跟你说过的啊。张扬，今天谢谢你们俩了。杨仁，杨仁，无穷，这儿先交给你们俩了，我先送两人回家。好。无双，杨仁，无双，杨仁
，你醒了。胡说，你没有受伤吧？原来你在担心我呀。在担心我，我没有，我没有，我只是。你只是什么呀？我只是，我也不知道。你就是在担心我。我没有。你明明就。当司美人，深藏东西，百年之后。百年之后怎么样？化为白骨。怎么了？不知道。不知道啊，怎么回事？你们两个是？我们，我们是来举行 party 的。为了庆祝，庆祝老板瘦了一斤。我们俩都是老板的朋友，是吧，是吧？让我们大家。你是不是经常这么消除别人的记忆啊？哎，这也是没有办法呀。也对，要说万一让世人知道有妖怪横行，还有仙女的存在，那他们不得吓死了？其实和妖怪打了这么多年，我发现他们其实并不可怕，有时候人反而更可怕。所有人都觉得我不好的时候，只有你一直在支持我、帮助我。你到底喜欢我哪一点？因为你的正直、你的善良、你的勇敢，还有你的可爱，这些都是别人伪装不出来的。就因为这些，所以。现在是什么关系？现在你是我未来孩子的爸爸。原来你跟我在一起只是为了生个孩子？不是的。那你能跟我过一辈子吗？可是，我现在有一件非常重要的事情要做，你能再给我一点时间吗？爸！哈哈哈哈哈！想东想西想不到，恋不恋爱的糟糕。两个人会比较好，我们心存有人靠，满世界都是快乐，但要用心去寻找。不如你陪我聊聊，只要你高兴就好。
一瞬间，让爱情一定开窍。自由自在的奔跑，自由自在的依靠，自由自在的变化，自由自在每一秒。我们有爱就好。你怎么样？你怎么样？你呢？你呢？你呢？你呢？你先说。你先。你先。你先。哎，你们俩都别乱，听我说，一、二、三，一起。茶不思，饭不想。今天找你来，两个意思：一，跟我妹妹在一起；二，不答应。打你个半死！那你打死我吧！我去你！大哥，我不可能跟你妹妹在一起，我已经有喜欢的人了。我去，我去，你们再给我报警！哎，来报啊，想不开啊！我去，行了，妹妹，我们走。
无双。我们结婚吧。对不起。你不爱我了吗？我爱你。你肯定隐瞒了我什么？你不要问那么多了，你只要记得此时此刻的美好就够了。现在我们之间连最起码的信任都没有，我去吃沙拉。杨然。姐。哎，我听说梁然跟你求婚了。是啊，那你答应了吗？我没答应他。为什么呀？姥姥大仇未报，八爪魔王还在人间逍遥。你说我现在能结婚吗？你是怕抓不着那八爪鱼？你跟姐夫没办法白头偕老吧？这只是一个原因。我怕八爪魔王会因为我的关系去伤害他。那万一你们有孩子了怎么办？交给他呀，让他帮我们抚养悟贤族的后代长大。他是一个正直、善良、可以托付终身的良人。我相信他一定不会让我失望的。可是我觉得，你要让他失望喽。喂，张扬，怎么了？无穷，我找到对付八爪魔王的办法了。真的？对，我在我训练道场等你。行，我马上过来啊是我不说实话，而是我。嗯、喂，大姐，这样找了对付八爪鱼的办法了。真的吗？啊，对。你也赶紧过来叫二姐汇合吧。你把定位发给我，我和吴艳现在就过来。我倒要看看，你到底瞒着我去干什么
。喂，张扬，张扬，这人，张扬。你去哪儿了？我找你半天。我跟你说话呢，张扬。我跟你说话。你不是张扬。没错，我就是我。是姐妹啊，那我知道上哪找你啊！你废话少说，要滚！趁现在，不然一会儿有你受的。这有什么好怕的呀？对吧？三头六臂的我也不怕。那八只脚的，你怕不怕？哎，这个怎么觉得有点熟悉呢？哎呀，之前就是这只妖怪附的身，还是我跟张扬救的你、啊。哎呀，妖怪！真没用。反正留下来也是死，你们三个还是乖乖投降吧。我收你们当老婆，三姐妹啊，一起服侍我。死章鱼，你想得美！吴燕，你带着吴琼还有良人，你们先走，我留下来替姥姥报仇。我不走，姐，我也不走，我们要跟你在一起。你们两个怎么这么不听话？难道你们忘了姥姥的遗言了吗？以后，传宗接代，振兴我族的大业，就交给你们了。还有，替我照顾好良人，自己的男人自己照顾，凭什么要我们帮忙？无双，不管发生什么样的事情，我永远要跟你在一起。无双，废话少说，你们就一起死吧！快跑，走张扬，张扬，没事吧？没事。我以为你们会跑到哪儿，居然跑到了海边，受死吧！吴强。
说，这辈子能遇到你，足以。这辈子我都不会离开你。胡乔，遇见你是我这辈子最好的幸运。朝阳，如果有可能。我愿意一直跟你在一起。告诉良人，什么呀？我也有小宝宝了。真的呀？真好！相信姥姥在天上也一定会为我们开心的。找到了爱情，只有懂得爱的真谛的人们，才能让我们巫贤族人生生不息，代代相传。祝你们幸福美满。
我们有爱就好。